Hola, esto es Voces de SJ, yo soy Dani Cuesta y hoy voy a hablaros de San Juan de Brebef, Isaac Yogues, Antonio Daniel, Gabriel de Alemán y sus compañeros, los mártires jesuitas de Norteamérica en el siglo XVII. Estos jesuitas, todos ellos franceses, después de haber hecho su noviciado, sus estudios y su haberse ordenado sacerdotes en Francia, viajaron hasta aquí, hasta Norteamérica, la actual Canadá y el actual Estados Unidos, y aquí establecieron sus misiones. Muchas de ellas eran como esta que estáis viendo, Santa María entre los hurones. Con ellas intentaban vivir de una manera diferente a como vivían los conquistadores franceses, intentando simplemente vivir como vivían los indios de estas tierras, los hurones en concreto aquí. Establecieron un lugar seguro donde los indios podían vivir, donde los indios podían aprender nuevas cosas, donde intentaron transmitirle el cristianismo, aunque con poco éxito en los primeros años, y sobre todo aprendieron su lengua. Los jesuitas fueron los primeros que hicieron una gramática de la lengua de los hurones. Cuando supieron su lengua, todo empezó a cambiar. Muchos hurones aceptaron el cristianismo, otros no, y esto dio lugar a muchos conflictos entre las tribus que ya de por sí eran bastante beligerantes. Aquí trabajaron varios jesuitas, en total unos 20, viviendo en comunidad y después teniendo la misión donde vivían también los indios hurones. Trabajaban cada día con ellos, que hacían ganadería, agricultura, les enseñaban a leer y a escribir y sobre todo les predicaban la palabra de Dios con su palabra y con el ejemplo de sus vidas. Muchos de ellos adoptaron el cristianismo como su religión, otros, después de conocer muchas cosas, abandonaron la misión. Aquí los jesuitas sufrieron los ataques tanto de las tribus de los hurones como de otras tribus que vivían fuera que les veían como unos enemigos. Sin embargo, los ropas negras, como les solían llamar los indígenas de aquí, permanecieron firmes en su fe intentando evangelizar a estos territorios durante un montón de años. El final de esta misión jesuita fue bastante triste. Como ya he dicho, las otras tribus solían atacar a los hurones que vivían aquí y a los jesuitas porque les veían como una amenaza y como emisarios de los franceses. Antonio Daniel, un padre jesuita, fue martirizado unos metros más allá mientras estaba de misión en otros territorios. Mientras celebraba misa, lo mataron y quemaron la iglesia sin que quedara ni un solo resto de su cuerpo. Pero finalmente, en 1648, esta misión de Santa María entre los hurones fue atacada por los indios iroqueses. Los indios iroqueses martirizaron brutalmente a los jesuitas. Aquí murieron San Juan de Brebef y San Gabriel de Alemán de una manera brutal. De hecho, dicen que los propios huroqueses, al ver cómo sufría San Juan de Brebef los tormentos y cómo pedía perdón por, a Dios por lo que estaban haciendo sus enemigos, después de matarlo decidieron comerse su corazón para ver si así podían tener algo de la valentía que este sacerdote jesuita había demostrado. San Juan de Brebef, Antonio Daniel, Gabriel Alemán, Isaac Yogues y todos los compañeros jesuitas, así como los laicos, muchos de ellos indígenas que murieron con ellos aquí, pueden enseñarnos a vivir nuestra fe de una manera fuerte y a estar dispuestos a dar la vida hasta el final. <risa>